കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ആനന്ദിക്കട്ടെ എന്നിലേക്ക് കൃപകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കുവാൻ തടസ്സമായി എന്തെങ്കിലും എന്നിലുണ്ട് നമുക്ക് നമ്പരത്തോടെ അവന്റെ മുൻപിൽ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാം വചനത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോ കേൾക്കാൻ എന്തേലും എനിക്ക് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിച്ച് കരങ്ങൾ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാടാം കൃപയാലേ ശക്തിയോടെ അഭിഷേകത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് നാൽപ്പത് സമയം എഴുന്നേറ്റ് നീരകരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇത് ഈശോ നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നോട് കുശലങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ വളർത്തുവാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇതാ ജീവിക്കുന്നവനായിശോ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അവൻ്റെ നാമം ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കാം ആ സാന്നിധ്യം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചറിയാം ശിരസ മുതലുള്ള കാല് വരെ ഈശോയുടെ ജീവനുള്ള ശക്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിറയുവാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അവിടുന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് ഞങ്ങൾ ഭാവികളാണ് ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാണ് അവിടുത്തെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ കരമുയർത്തി ഈശോയുടെ നാമം വിളിക്കട്ടെ ശിരസ് മുതലുള്ള കാല് വരെ അവിടുത്തെ ശക്തി സ്നേഹവും കൃപയും ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഉന്നതമായ കൃപയും ഈശോയെ ഞങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്ന സമയമാണിപ്പിത് ബലഹീനർ ശക്തിപ്പെടുന്ന സമയമാണിത് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാം രക്ഷപ്രാപിക്കും കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാം രക്ഷപ്രാപിക്കും ഈ സമയം ഈശോയെ അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ അവിടുത്തെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ ഒഴുക്കണമേ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാൽ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതകൾ ഈശോയെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈശോയെ വിളിക്കുക കുടുംബത്തിലേക്ക് ഈശോയെ വിളിക്കുക മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ യാത്രകളിൽ ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ ഉണരുമ്പോൾ ഈശോയെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ അടുത്തായിരിക്കുവാനുള്ള ഉന്നതമായ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിഷേകം നിറയുന്നു സ്വരമുയർത്തി സ്വരമുയർത്തി വിളിച്ച് ഈശോയെ ശക്തിയോടെ വിളിക്കുന്നു ഈശോയെ അഭിഷേകം ഈശോയുടേതാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോൾ നിറയുന്ന സമയമാണ് ഈശോയെ ശക്തമായ രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ വിടുതൽ ഇപ്പോൾ നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തിന്മയുടെ ബന്ധനങ്ങൾ ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ അഴിയട്ടെ എല്ലാ രോഗികളും സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ ഭവനങ്ങളിലും ആശുപത്രികളിലും ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗികളുടെയും ഈശോയുടെ അത്യുന്നത ശക്തി ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കണമേ ഈശോയെ വലിയ വിടുതലും മോചനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ആത്മീയ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങൾ ശക്തരാകട്ടെ കർത്താവേ തിന്മയോട് നോ പറയുവാൻ പാപത്തോട് വിടുതൽ പറയുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈശോയെ ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുവാൻ ദൈവസ്നേഹം നിറയുവാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉജ്ജ്വലിക്കുവാൻ തീഷ്ണതയുള്ളവരാകുവാൻ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവാനുഭവം നിറയുവാൻ കർത്താവ് കടന്നു വരണമേ എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നവരെയും ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്നവരെയും ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവരെയും ഈ ഭവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും ചെറിയവരെ വലിയവരെ രോഗികളെ ആകുലരെ എല്ലാം കർത്താവ് സംരക്ഷിക്കുന്ന സൗഖ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമാണിത് എല്ലാവരും സൂചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലിയ ഹാലലിയ വലിയ സൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിന്മയുടെ പരിശുദ്ധ തിന്മയുടെ കൂട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്ന സമയമാണ് ദ
ജീവിതത്തിൽ നിറയുന്ന സമയമാണ് എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഹലിലിയ 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 യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ നന്ദി ഹലിലിയ 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 യേശുവെ ആരാധന നമുക്കൊരു വചനം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാല് ഏഴ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാല് ഏഴ് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ദൈവ ഭക്തരുടെ ചുറ്റും ദൈവ ഭക്തർക്ക് ചുറ്റും പാളയമടിച്ച് പാളയമടിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു അവനെ രക്ഷിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഉച്ചത്തിൽ പറയണം അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറയണം ഈ സമയം കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരികയാണ് സ്വർഗം മുഴുവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരികയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാല് ഏഴ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി നാല് ഏഴ് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ദൈവഭക്തരുടെ ചുറ്റും ദൈവ ഭക്തന് ചുറ്റും പാളയം അടിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു പാളയം അടിച്ചു അവനെ രക്ഷിക്കുന്നു പാളയം അടിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു പാളയം അടിച്ച് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ചുറ്റും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ആത്മീയ കോട്ട കൂടി നമുക്ക് കെട്ടാം അപ്പൊ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാവും സക്രിയ ഒൻപത് എട്ട് ഏറ്റു പറയാം സക്രിയ ഒമ്പത് എട്ട് ആരും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുവാൻ ആരും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും പാളയം അടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കും പാളയം അടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കും ആരും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുവാൻ ആരും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും പാളയം അടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കും പാളയം അടിച്ച് കാവൽ നിൽക്കും ഒരു മർദ്ദകനും ഒരു മർദ്ദകനോ ഒരു മർദ്ദകനും ഒരു മർദ്ദകനോ ഇനി അവരെ കീഴടക്കുകയില്ല ഇനി അവരെ കീഴടക്കുകയില്ല ഒരു മർദ്ദകനോ ഒരു മർദ്ദകനോ ഇനി അവരെ കീഴടക്കുകയില്ല ഇനി അവരെ കീഴടക്കുകയില്ല എന്റെ കണ്ണ് അവരുടെ മേലുണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് അവരുടെ മേലുണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് അവരുടെ മേലുണ്ട് എന്റെ കണ്ണ് അവരുടെ മേലുണ്ട് ഈശോയുടെ കണ്ണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലുണ്ട് ഈശോയുടെ കണ്ണ് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലുണ്ട് ഈശോയുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലുമുണ്ട് ഈശോയുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ മേലുമുണ്ട് പലതരം ഉയർത്തി സന്തോഷത്തോടെ മൂന്ന് ഹല്ലേലിയ പറയാമോ അത്ര ശരിയായുള്ള ശക്തിയോടെ സ്വരം ഉയർത്തി ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുണ്ട് ആരും കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കാൻ നാം ഭവനത്തിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ വന്നവരെയും വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരെയും എന്നിട്ട് വരാൻ സാധിക്കാത്തവരെയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ലോകം മുഴുവൻ കുടുംബം മുഴുവൻ എല്ലാ ദേശങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഇടവകളെയും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഈശോ ഇന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പം നമ്മളിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക രോഗികളായിരിക്കുന്നവർ പലതരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ കടബാധ്യതയിൽ കഴിയുന്നവർ തകർച്ചയിൽ കഴിയുന്നവർ അവരൊപ്പം തന്നെ ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലും പലതരത്തിൽ രോഗത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നവർ ഈ കൊടുങ്കാറ്റും അതുപോലെ പേമാരി മൂലം ഉരുൾപൊട്ടി മരിച്ച നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി സമർപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് ഹല്ലലുയ ഹല്ലലുയ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ സമാധാനം ഇല്ലേ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സമാധാനം പറഞ്ഞപ്പം അനക്കമില്ല സുഖം സുഖമുണ്ടോ സംതൃപ്തി അതൊട്ടുമില്ല അല്ലേ അപ്പം ഈ നാല് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചാലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സന്തോഷം സമാധാനം സുഖം സംതൃപ്തി ഇതാർക്ക് തരാൻ പറ്റൂ ഐശ്വര്യക്ക് തരാൻ പറ്റൂ വേറെ ആർക്കും തരാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് മുഴുവൻ സമയവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നാ മാർക്കറ്റിലോ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ പോയി എന്നാലും ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല നമുക്കിതല്ല നമ്മുടെ ഈ പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും സുഖവും സംതൃപ്തി നൽകുന്നത് ഈശോയാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ നീ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ് അതെയോ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ഒരു കല്ലുലിയ പറഞ്ഞി ഉറക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അനേകം വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അബ്രാഹത്തെ എടുത്ത് അബ്രാഹം ഇസഹാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ യാക്കോവ് മോശ ജോഷുവ ഏലിയ ഏലീഷ പ്രവാചകന്മാർ ജർമിയ പ്രവാചകൻ ദാനിയ പ്രവാചകൻ സക്രിയ പ്രവാചകൻ മേജർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് മൈനർ പ്രോഫിറ്റ്സ് അനേക പ്രവാചകരെ എടുക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായത് അവരെ ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു അത് വിശ്വസിച്ചു അത് നിറവേറ്റി ഹലലിയ ഹല്ലേലിയാ നീ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ജോ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് പൂർണ്ണ സമർപ്പിക്കുക അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതം നോക്കുക അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ബലഹീനതകൾ കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ പാപങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു വചനത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോയുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈശോയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ രക്ത രക്തസാക്ഷികളുടെ ജീവിതം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ എന്ത് ത്യാഗം ടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിച്ച് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അവർ ദൈവത്തിന് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അനേക വിശുദ്ധരും രക്തസാക്ഷികളും പ്രവാചകന്മാരും അനേ എല്ലാവരും ദൈവകരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കുമോ അവർക്കും ഇവർക്കും ഒക്കെ വിശുദ്ധരാകാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് വിശുദ്ധിയിൽ വളരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ത് പറയുന്നു സാധിക്കും സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ആർക്ക് കൊടുക്കണം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഒരു ദൈവജ്ഞം വന്ന് ഈശോര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈശോയെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന എന്താ അപ്പോൾ എന്താ ഈശോ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണ ഹൃദയ നിന്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക അതിനുശേഷം സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് ഈശ പറയുന്നത് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക നിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക ഇതിനപ്പുറം വേറൊരു കൽപ്പനയില്ല അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ ഒരത്ഭുത സൃഷ്ടിയായി ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ഇതേക്കുറിച്ച് തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അത് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം മുഴുവൻ തോബിത്ത് തോബിയാസിനെ ദൈവകരങ്ങളിലെ ഒരത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറാൻ എന്താണ് അപ്പൻ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തോബിത്തിൻ്റെ പുസ്തകം അത് പഴയ നിയമോ പുതിയ നിയമോ എന്താ പഴയ നിയമം പഴയ നിയമമാണ് അപ്പോൾ തോബിത്ത് തോബിയാസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മോനെ നീ ദൈവകരങ്ങളിലെ ഒരത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകണം അതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാലാം അധ്യായം അഞ്ച് തുടങ്ങിയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ പറയുകയാണ് അവിടെ പറയാണ് മകനെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഓർക്കുക അതാണ് അപ്പൻ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നും ഇന്നലെ മാത്രം ഒരു ദിവസം മാത്രം ഓർത്താൻ പോരാ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആരെ ഓർക്കണം ആരെ ഓർക്കണം ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഓർക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അപ്പൻ തോബിത്ത് തോബിയാസിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഓർക്കാൻ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ അങ്ങനെ ദൈവകരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് വളരുവാൻ അപ്പൻ ഉപദേശിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ മാർഗം ഏതാ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അത് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും ദൈവത്തെ ഓർ
ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകാൻ സാധിക്കും സഹനങ്ങളിൽ ഈശോയെ ഓർക്കണം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ മറ്റൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം ഈ സഹനങ്ങളിലും രോഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ദൈവത്തെ ഓർക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് 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 ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മളെ സറണ്ടർ ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സഹനങ്ങളിൽ രോഗങ്ങളിൽ ബലഹീനതകളിൽ തകർച്ചകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ രോഗം വരുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മക്കൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സമയവും നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവത്തെ ഓർത്താലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യങ്ങളെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ വെല്ലുവിളികൾ സഹനങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ അതിലൊക്കെ ക്കാരെ എന്നെ എതിർക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എനിക്ക് സഹനം തരുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിത് നമ്മളെ തന്നെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈശോയെ എൻ്റെ മേൽ കരുന്ന് തോന്നണമേ എനിക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈശോ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഞാൻ വളരും ഉയരും ഈ ഒരു കൃപ തരാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ദൈവം തരും അനുഗ്രഹിക്കും അല്ല ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പ്ലെയിനും അവന് വിദേശ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പ്ലെയിനൊക്കെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഒരു സഹോദരൻ വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസമായി എപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഈ സഹോദരൻ എന്നോട് പറയും സിസ്റ്റർ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഞാൻ പറയും മോനെ നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ദൈവം തരാൻ പോവുക നീ ദൈവത്തെ ഞാൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ കുടുംബം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്തിരി വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രിയപ്പെ സാർ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നു അവർക്ക് വിസ ഒക്കെ കിട്ടി വീണ്ടും തിരിച്ച് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പിന്നെ അസ്വസ്ഥത വരെ കിടന്നു വരികയാണ് അവരുടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും രോഗങ്ങൾ തകർച്ചകളും ഇത് കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ പോകും ഇവരെയും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരുത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരികയില്ല നീ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഈശോയെ ഇന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ സമർപ്പിക്കുക എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ പറയും എന്നെ എനിക്ക് ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ സഹോദരൻ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി പോവുക പോകുന്ന വഴിക്ക് പാസ്പോർട്ട് കാണാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇയാളെ കയറിയ വാഹനത്തിൽ ഒരു വാശിയൂനകത്ത് അവിടെ വെച്ചിരുന്നു ആ വാഹനം പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇയാൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ പരിശോധനയുടെ സമയമായപ്പോൾ ഇയാളുടെ കയ്യിലില്ല പെട്ടെന്ന് ഇവർ ആലപ്പുഴ അപ്പോൾ വേഗം ഒന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ആ യാത്ര ചെയ്ത വണ്ടിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് സാധനം അവരോട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വണ്ടി പോയെന്ന് പറയും അത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയുക സഹോദരന് പ്ലെയിൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കിട്ടുമെന്ന് പറയും അങ്ങനെ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് കിട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് യാത്രകൾ തടസ്സമെല്ലാം മാറി ഇയാൾ അങ്ങ് യൂറോപ്പിൽ ചെന്നു ഹല്ലേ ലിയാ ഹല്ലേ ലിയാ അപ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ ഒരു ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടോ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്ര എളുപ്പമല്ല പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെ മുറുകെ പിടിക്കണം ഈശോയെ മുറുകെ പിടിക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് സഹനങ്ങളുണ്ട് രോഗങ്ങളുണ്ട് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് മക്കളെക്കുറിച്ച് വ്യഗ്രതകളുണ്ട് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ അള്ളി പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ആളിൽ അള്ളി പിടിച്ചാൽ മതി അതായത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതം കൊണ്ടും എൻ്റെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ കൊണ്ടും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായോ ഞാൻ ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തോപ്പിത്ത് തോപ്പിയാസനോട് പറഞ്ഞത് മോനെ നിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ
രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുക വൈകുന്നേരം സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇവരെ സഹോദരങ്ങൾ ഇവർ പറയുക ഈ പത്ത് പ്രമാണവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇവർ പറയും ഒന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അല്ലേ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം വിശുദ്ധമായി നമ്മൾ ആചരിക്കണം മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം കൊല്ലരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രമാണവും ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവർ ഒരുവിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കുടുംബത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർ പരസ്പരം എതിർത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആരും ആരോടും വിരോധമില്ല ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അയൽവക്കക്കാരുടെ സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുതൽ മക്കൾക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത മേഖലയിൽ ആ തടസ്സം മാറി തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് ഈശോ അവരെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചൊരിയാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ തോപ്പിത്ത് തോപ്പിയാസനോട് പറഞ്ഞത് എന്താ മോനെ നീ ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യരുത് അത് മാത്രമല്ല കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കരുത് കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കരുത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മക്കളോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊന്ന് പ്രാകൃതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലധികം ദൈവ കൃപ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലെ ഒരാത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും മാറാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുകയാണിത് അതായത് നീ ഒരിക്കലും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ നിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്തായിരിക്കണം നീതിനിഷ്ട മായിരിക്കണം അനീതി പ്രവർത്തിക്കരുത് ഇതാണ് അപ്പ അപ്പൻ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീതി പ്രവർത്തിക്കുക അറിയിക്കേണ്ടവർക്ക് അറിയിക്കുന്ന നീതി കൊടുക്കണം അറിയിക്കുന്നവർക്ക് അവർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ജോലിക്ക് കൂലി കൊടുക്കണം അത് നാളെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീട്ടി വെക്കരുത് കടം വാങ്ങിച്ചാൽ അത് കൊടുത്തു വിട്ടാൽ നിനക്ക് സാധിക്കണം അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നീതിയുള്ളവരും ആയിരിക്കുക അനീതി പ്രവർത്തിക്കരുത് അപ്പൻ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിലും മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറണം നീതിയുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് മാറണം അനീതി പ്രവർത്തിക്കരുത് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുക ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ ചിന്തയിൽ പോലും അനീതി വന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ അലൂഷ്യസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം സഹോദരനെ കുറിച്ച് കൂടെയുള്ള സഹോദരനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് എതിർത്ത് ചിന്ത വരുക മനസ്സിൽ അപ്പോൾ വിശുദ്ധ അലൂഷ്യസ് എന്ത് ചെയ്തു വേഗം ചെന്ന് അത് പത്ത് പ്രാവശ്യം കുമ്പിട്ട് 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 ദേശിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അനുദപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം ചെന്ന് കുമ്പസാരിക്കുക ഞാൻ അനീതി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്ത വന്നു ചിന്ത വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ വിശുദ്ധരൊക്കെ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കുമ്പസാരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് ഒരു ചിന്ത പോലും പാപമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബോധ്യം വന്ന് എപ്പോഴും ദൈവകരങ്ങളിലെ ഒരു വിശുദ്ധ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ അവരാഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു നിഷ്ഠമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നിഷ്ഠയില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ വായി വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ പറയും പ്രതികരിക്കും ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ ദൈവകൃപ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കണം എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ ഒരാത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറണം ദൈവകൃപയിൽ അനുദിനം എനിക്ക് വളരണം എനിക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം അനീതി പ്രവർത്തിക്കരുത് കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കരുത് പാപം ചെയ്യരുത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കർത്താവിനെ ഓർക്കുക ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കുറിച്ചിടണം ഇത് നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയണം ഇത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് പാപം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉടനെ ഈ ദൈവകൽപ്പനകളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും ദൈവവചനവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന് നിറയും നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനും നന്മ പറയുവാനുമുള്ള കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കണം ദൈവകൽപ്പന ലംഘിക്കരുത് പാപം ചെയ്യരുത് അനീതി പ്രവർത്തിക്കരുത് ഈ നാല് കൃപ ഇപ്പോൾ തരാൻ പോവുക കരം ഉയർത്തിക്കോ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ദേശത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കും ഞാൻ
അപ്പൊ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നുണ പറയരുത് നുണ പറയരുത് സത്യം മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകും ഇപ്പൊ നീതിനിഷ്ഠയോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് ദാനം ചെയ്യുക ദാനധർമ്മം ചെയ്യാൻ നീ മടി കാണിക്കരുത് അടുത്തത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പൻ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കരത്തില് കരങ്ങളിലെ ഒരത്ഭുത സൃഷ്ടിയായി നിനക്ക് മാറണമെങ്കിൽ കുടുംബം മാറണമെങ്കിൽ ഓനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളാം നീ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറണം നിനക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു വിഹിതം നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം ദൈവത്തിന് നീ കൊടുക്കണം നീതിനിഷ്ഠയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പൊ നിനക്ക് ഐശ്വര്യം വരും അനുഗ്രഹം വരും ഇത് നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം ഈ വിശുദ്ധനാന്ത എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വായിക്കുന്നതോറും വായിക്കുന്നവർക്ക് കൃപ കിട്ടാനാണ് ആ ദേശം മുഴുവനും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനാണ് അത് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിച്ചോളുക വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് സമ്പത്ത് ഏറുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ദാനം ചെയ്യുക കുറച്ചേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ദാനം ചെയ്യുക വീണ്ടും പറയണം എന്തെന്നാൽ ദാനധർമ്മം മൃത്യുവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും അന്ധകാരത്തിൽ പെടുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും ദാനധർമ്മം അത്യുന്നതന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ കാഴ്ചയാണ് ദാനധർമ്മം അത്യുന്നതന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ കാഴ്ചയാണ് സാധനങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക നമുക്കുള്ളത് പങ്കുവെക്കുക അത് സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല ദാനധർമ്മം ദശാംശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവ് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി അവന് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം അറിയത്തില്ല മറ്റു വിഷയങ്ങൾ നല്ലപോലെ അറിയാം അപ്പൊ തനക്ക് ഏറ്റവും നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന വിഷയം ഏതാ എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയുന്ന മാർക്സ് നല്ല അപ്പൊ നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ കണക്കറിയാത്ത എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട് നീ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിന്റെ സമയം നിന്റെ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് നീ കൊടുക്കുക ദശാംശം കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക കുറെ സമയം അപ്പൊ അതിന്റെ സമയം കൊടുക്കേണ്ടവരും ആ കഴിവ് കൊടുക്കേണ്ടവരും അതോടൊപ്പം നിന്റെ നിന്റെ ആരോഗ്യം നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരും അങ്ങനെ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്നെ നിന്നെ ഈശോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കും പ്രിയപ്രസാരങ്ങളെ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മോൻ പറയാ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് എളുപ്പമായി എപ്പോഴാ എളുപ്പമായത് അവന്റെ അറിയാവുന്ന വിഷയം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാന അത് ശാംശമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അറിവും കഴിവും സമയവും സമ്പത്തും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയം ഈശോ അവനെ പഠിപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ അവർ ആറ് പേർ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കണക്കറിയാൻ മേലാത്തത് ഇവര് ചുറ്റു ചുറ്റുപാടുകളുള്ള വ്യക്തികള് അവരെല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കണക്ക് അവര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ ആറ് കുട്ടികൾക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടി അല്ലേ ലിയാ അല്ലേ ലിയാ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറയാണ് എന്ത് നേരത്തെ ഈ അറിവ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര പണ്ട് ഞാനും എന്റെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളും അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചേനെ അപ്പൊ പ്രിയ സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ദശാന ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്പത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കുള്ള സമ്പത്ത് എന്റെ കഴിവുണ്ട് എന്റെ സമയമുണ്ട് എന്റെ ആരോഗ്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യണം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് അവന്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി രൂപയൊന്നുമില്ല സമ്പത്തായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് അവന്റെ കളിയും അവന്റെ ചിരിയും അവന്റെ അനുസരണവും മാതാപിതാക്കളോടുള്ള വിധേയത്വവും കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും അവന്റെ പഠനത്തിലുള്ള വിശ്വസ്തയും പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള താല്പര്യവും ഇതെല്ലാം സമ്പത്താണ് അത് മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരു ബാലകൻ ഒരു ബാലിക കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ അനുഗ്രഹം ആ കുടുംബത്തിലെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം അതിനൊരു യുവാവ് ഒരു യുവതി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാ ഇടവകയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അവന് യുവാവിൽ ഇഷ്ടംപോലെ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് യുവാവിനെ ഓർത്ത് ദൈവം സന്തോഷിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മക്കൾ അവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമ്പത്തും കഴിവുകളും അറിവുകളും സമയവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടവേക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറുക ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല മധ്യവയസ്കരും ഈ പ്രായമായവരോ അവരും അനുഗ്രഹീതരാണ് പ്രായമായ അവർ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ച ജീവിത സമ്പത്ത് അവരിലുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ സമ്പത്ത് അവർക്കുണ്ട് പ്രാർത്
സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ കൊച്ചു രസിയായിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വിശുദ്ധ അമ്മ തെരസിയായിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അനേക വിശുദ്ധർക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ വിശുദ്ധരും വലിയ വ്യക്തികളായിട്ട് മാറിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്നേഹം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വചനത്തോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം നിറയാൻ താടസം നിൽക്കുന്ന മേഖലകളെ ഈശോയെ കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള ബലഹീനതകൾ കുറവുകൾ പാപശക്തികൾ തിന്മര സാധനങ്ങൾ അന്ധകാര ശക്തികൾ ഈശോ എടുത്തു മാറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് കൃപയും സൗഖ്യവും വിടുതൽ നൽകി ഈശോ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഈ കൃപ കൊടുക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകും അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ കുടുംബങ്ങളിൽ വഴക്ക് ബഹളം വന്നു എന്താണ് വർഷങ്ങൾ ജപമാല കയ്യിൽ പിടിച്ച അമ്മച്ചിമാർ ചട്ടയും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത അമ്മച്ചിമാരും അവർ പ്രായം ചെന്നവരും വർഷങ്ങൾ ജപമാല ചെല്ലിയതാ പക്ഷേ ഈ സമയം കിട്ടി ഇപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു അത് റിമോട്ട് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് സീരിയൽ കാണാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ കലകം വഴക്ക് ഞാൻ തന്നെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കരങ്ങളിൽ ജപമാല പിടിച്ചവർ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അത് തന്നെ പിടിക്കണം ഇപ്പം ജപമാലയുടെ മാസമാണ് ഇത് ഒക്ടോബർ മാസം ഇഷ്ടംപോലെ ജപമാല പരിസ്ഥിതി അമ്മയോട് ചൊല്ലിക്ക് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ സമയവും കഴിവും ആരോഗ്യം മുഴുവൻ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈശോയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകും എനിക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹം നൽകും കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശോ ഒഴുക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സീരിയലൊക്കെ മാറ്റി വെക്കുക സീരിയൽ കാണുന്ന കുടുംബങ്ങൾ തകരും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഒന്നും അസ്വസ്ഥതകളായിരിക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുകയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടിയുടെ സംഭവം പറഞ്ഞു നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവൻ രാത്രി കഥ തുറന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ അവിടെ ഭയങ്കര ബഹളം മാതാപിതാക്കൾ ഉറക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യുക വീട്ടിൽ സീരിയൽ കാണുന്ന ആരാ അപ്പൊ ഈ കൊച്ചും കാണുന്നുണ്ട് ആ വെല്ലുമിച്ചോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ അതോടെ വെല്ലുമിച്ചയും കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അച്ഛനെ വിളിച്ച് വീടൊക്കെ വഞ്ചിരിച്ച് പോയി പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഈ കുട്ടിക്ക് അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജനിച്ചു വീണ് രണ്ടു മാസമായി കൊച്ചിന് വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കരച്ചിൽ തന്നെ കരച്ചിൽ കാരണം എന്താണ് വീട്ടിൽ പിശാജ് കയറി സാത്താൻ കയറി അത് വീടിൻ്റെ എല്ലാ മൂലയിലും മുക്കിലും ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായി മാറണം ഞാൻ ഓരോ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്കിൽ ഭവനം എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അത് സീരിയലിന് വേണ്ടി പാപത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഭവനം മാറ്റിവെക്കരുത് കയ്യിൽ ജപമാല പിടിച്ച് വചനം കരങ്ങളിലെടുത്ത് ബൈബിൾ വിശുദ്ധന എന്ന കരങ്ങളിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഈ കുടുംബം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൃപ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തികളിലും ഈശ ഒഴുക്കുന്നത് കരമുയർത്ത് സ്വരമുയർത്ത് വിളിച്ചേ ഒറ്റ വിളി വിളിച്ചേ ഈശോയേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടി അത്ഭുത സൃഷ്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ തരം അധാർമ്മികതയിൽ നിന്നും നീ നിന്നെ തന്നെ കാത്തിരക്ഷിക്കണം അവരവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നേ നീ വിവാഹം ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ അപ്പൻ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അബ്രാഹം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബ് എല്ലാം അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നു നീ മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ അവ വെറുതെ പറയുന്നല്ല വിശുദ്ധ രേന്ദ്രം തോവിത്ത ദിവസം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കിടക്കുന്ന വചനമാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കുക അവരവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നേ ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ മക്കളാണ് നമ്മൾ ആരുടെ മക്കളാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പുറം നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ പിതാക്കന്മാരായ അബ്രാഹും ഇസഹാക്കും യാക്കോവും എല്ലാം അവരവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മകനെ നിനക്ക് തെറ്റു പറ്റരുത് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ നീ വേദനിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ പ്രവാചകന്മാരുടെ മക്കളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഇതാണ് അപ്പൻ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ വചനം നമ്മൾ വായിക്കണം ഇന്നിത് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തെറ്റു പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഈ തെറ്റിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് വീടരുത് അപ്പോൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെറ്റ് പറ്റാതെ ജീവിക്കുന്നത്
ഈ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചേട്ടനാണ് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഇവിടെ വന്നൊക്കെ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കുടിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ആ സഹോദരനെ സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് പെങ്ങട മകട വിവാഹം വന്നപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നപ്പം ഇച്ചിരി മദ്യപിച്ചു അപ്പം ചേട്ടൻ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഐ സി യുലായി വീണ്ടും രോഗ കരളിന് അലിവർ സീറോസിസ് കൂടി അപ്പം ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടേ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഞാൻ ചെന്ത അബദ്ധം ഇച്ചിരി എടുത്തു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ മദ്യം അത് ഞാൻ കുടിച്ചതല്ല അവരെനിക്ക് ഒഴിച്ചു തന്നതാണ് ഇതാ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അവരെനിക്ക് ഒഴിച്ചു തന്ന ഒഴിച്ചു തന്നത് കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നാ പറയുന്നു ഉണ്ട് ഒഴിച്ചു തന്ന അവർ സ്വീകരിച്ചു ഒഴിച്ചു തന്നത് അവർ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ കുറഞ്ഞ രോഗം വീണ്ടും കൂടി ഐ സി യു കിടക്കുക എന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ആ ഫോണൊന്ന് കൊടുത്തേ അസിസ്റ്റൻറ്റേയില് ഞാൻ ഇനി ഇതോടെ എൻ്റെ കാറ്റ് പോകുമോ മരിക്കുമോ ഐ സി യു കിടക്കുക എന്ന് ഓർത്തോണം അപ്പം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഡോക്ടർ വഴക്ക് പറയും അതല്ല ഒന്നിയെ തന്നെയാണ് ഫോൺ ചെയ്ത് തരാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഈ ചേട്ടൻ ഫോൺ മേടിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സംഭവം അറിയുന്ന മദ്യപിച്ചെന്നുള്ളത് ഇഷ്ടേ ഞാനിപ്പോൾ ഐ സി യു കിടക്കുക ഞാൻ അല്പം മദ്യപിച്ചു പോയി ഞാനൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചതായിരുന്നു എനിക്ക് ഒഴിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു ഇനി എത്ര ഞാൻ ഇതോടെ എൻ്റെ കാറ്റ് പോവുമോ ഞാൻ മരിക്കുമോ ഞാൻ ജീവിക്കുമോ ഇത് പറയുകയും അതാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക് ചേട്ടൻ മരിച്ചു അവസാനത്തെ വാക്ക് അതാണ് ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമോ അത് ഞങ്ങൾ അടക്കപ്പിലൊന്ന് പോയില്ലെങ്കിലും പോയി അറിഞ്ഞ പോയി ഒന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഭാര്യ പറയുമോ ഞാൻ ആകുന്ന പറഞ്ഞതാ ആ വിമാ വിവാഹത്തിനേ പോകണ്ട പോയാൽ മദ്യപിക്കും സംസാരിക്കുകയും വേണ്ട ഇതായിരുന്നു അവസാനത്തെ വാക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെ സാധനങ്ങളെ മദ്യപിക്കരുത് എന്നാണ് തോപ്പി തോപ്പിയാസിനോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടയുള്ളതായിട്ട് മാറണം നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഒരു വസ്തു പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ദൈവം കൃപയായിട്ട് നൽകുന്നത് അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ഇനി നാലാം അധ്യായം തോപ്പത്തിൻ്റെ ദിവസം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വചനം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് അത് നമ്മളെല്ലാവരും കാണാതെ പഠിച്ച് മനസ്സിൽ പ്രാവർത്തിയമാക്കും നല്ലതാണ് നാല് ഇരുപത്തൊന്ന് അവിടെ പറയുകയാണ് മകനെ നമ്മൾ ദരിദ്രരായി തീർന്നതിൽ നിന കാതി വേണ്ട മകനെ നമ്മൾ ദരിദ്രരായി തീർന്നതിൽ നമുക്ക് ആദി വേണ്ട നമ്മൾ ദരിദ്രരാണോ ഒരു ബോർഡിട്ട വീട്ടിലാണോ രണ്ട് മുറിയേ ഉള്ളൂ ഒരടുക്കളയും രണ്ട് മുറിയേ ഉള്ളൂ അതിനൊക്കെ വലിയ ഹാളൊന്നുമില്ല സിറ്റൗട്ടും ഇല്ല അതിലൊന്നും നീ ടെൻഷൻ പിടിക്കണ്ട ദരിദ്രരായി തീർന്നതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പറയണ നിനക്ക് ദൈവത്തോട് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഉണ്ടോ ദൈവ ഭക്തി നിനക്ക് വേണം എങ്കിലേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാവൂ എങ്കിലേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിനോട് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും പാപങ്ങളോട് നോ പറയാൻ സാധിക്കും ദൈവ കൽപ്പനകൾ ലംഘിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ നിനക്ക് ദൈവത്തോട് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഈ ദിവസം ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭക്തി ഇല്ലാത്ത മക്കളും സഹോദരങ്ങളും ജീവിത പങ്കാളി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവമേ അവരെ ഒന്ന് തൊടണമേ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതം സംഭവിക്കും അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഭക്തിയുള്ളവരാണ് ഭക്തിയുള്ളവരാണ് ദരിദ്രരായി തീർന്നാൽ ഒരു കുറവുമില്ല ഓടിട്ട് വീണോ വീടോ അതെയോ ഓലോ കെട്ടണമോ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളോ അത് മതി പക്ഷെ നീ ദൈവഭക്തി ഉള്ളവനാണോ നിനക്ക് വിജയം കിട്ടി വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ദൈവഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ വിശുദ്ധരായ എത്രയോ വ്യക്തികൾ അപ്പം നമുക്കും വിശുദ്ധനാകാം നമുക്കും വിശുദ്ധിയാകാം 
ഒരു അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുരിശുരൂപം മുത്താൻ ഒരു കൃപ കൊടുക്കണമേ ആ വൈദികന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കുരിശുരൂപം മേടിച്ച് ഒന്ന് മുത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു കൃപ കൊടുക്കണമേ ഇതാണ് വിശുദ്ധ കൊച്ചുരേസിയ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ സ്വർഗത്തിലെ ശിശുവാണ് ഫ്രാൻസീനി മാനസാന്തരപ്പെട്ടു കർത്താവെ കരുണയായിരിക്കണമേ കർത്താവെ കരുണയായിരിക്കണമേ ഈ ഒരു ഹൃദയ ഭാരം പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം ദൈവ കരങ്ങളിലെ ഒരു അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ മാറണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയഭാരം ഉണ്ടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയഭാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ മക്കൾ അനുസരിക്കും എൻ്റെ മക്കൾ പള്ളിയിൽ പോകും കുതാശകൾ സ്വീകരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ കുതാശകൾ സ്വീകരിക്കാതെ കുമ്പസാരിക്കാതെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാതെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന പോലും ഇല്ലാതെ മദ്യപിച്ച് ബഹളം വെച്ച് വെറുപ്പിലും വിദ്വേഷത്തിലും കഴിയുന്ന എത്രയോ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നോക്കുക ഇടവുകളിലേക്ക് നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ആരവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവർ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഈ കൊച്ചുദേശിയായ പോലെ ഒരാത്മീയ ഭാരം അവർ നഷ്ടപ്പെടരുത് അവരും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടേണ്ട വ്യക്തികളാണ് എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ചങ്കു പൊട്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അവരും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും ഈ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു രഹസ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുക അത് പരസ്യമാക്കി വെക്കരുത് ഞാൻ പയ്യ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഈ അത്രയോ വർഷം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു അല്ലേ നമുക്ക് എത്ര വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജീവിച്ച അത്രയും ജീവിക്കുന്ന തന്നെ ഉറപ്പ് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉരുൾപൊട്ടലിന് എത്രയോ വ്യക്തികൾ ഒരു കുടുംബം മുഴുവനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ വ്യക്തികൾ മരിച്ചു നമ്മളും ഇന്ന് ഇപ്പം ഈ സമയം നമ്മളുള്ളൂ എനിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഈ സമയം ഉള്ളൂ അടുത്ത നിമിഷം എൻ്റെ നാവ് പൊങ്ങോ എൻ്റെ കൈ പൊങ്ങോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം ഇത്രയും വർഷം ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ഈ കൊച്ചുരസ്യ പുണ്യത് പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ആദ്യ ശിശു ഫ്രാൻസീനിയ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു വിട്ട എത്ര വ്യക്തികളുണ്ട് എത്ര പാവികളെ ഞാൻ മാ പ്രാർത്ഥിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാമോ എനിക്ക് തീരുമാനം പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് നമ്മുടെ ചങ്കിൽ കൈ വെച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കണം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വഴി സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എത്ര പാവികളുണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവർ കണക്കെടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു ആരോടും പറയേണ്ടത് രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പ്രവേശിക്കും നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കും ഈശോയെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ഹൃദയഭാരം എന്തിനുള്ള ഹൃദയഭാരമാണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അനേകം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നും പലതരത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാതെയും പ്രാർത്ഥനയില്ലാതെയും ഈ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടും കഴിയുന്ന എത്രയോ വ്യക്തികൾ മക്കളുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർ ബാലികാപാലന്മാർ കൗമാരപ്രായക്കാർ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശിശുക്കൾ ഇവരെയെല്ലാം സമർപ്പിച്ച ഒരു ആത്മഭാരം കർത്താവെ അവരോട് കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവെ അവരോട് കരുണ തോന്നണമേ വേറെ ഒന്നും വിശുദ്ധ വജ്രേശ്യാ പുണ്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല കർത്താവെ കരുണ തോന്നണമേ ഇത് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോ വ്യക്തികൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വിശ്വാസമില്ലാതെ നടക്കുമ്പോൾ വിശോയെ കരുണ തോന്നണമേ അവരെ രക്ഷിക്കണമേ ഇത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് വലിയ കാര്യം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വിശുദ്ധ വജ്രേശ്വയ പുണ്യതി പുറം പോ പുറത്തുള്ള പുറം ലോകത്തേക്ക് പോയേയില്ല ആ മഠത്തിൻ്റെ കോൺവെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഉള്ളിലിരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയ മിഷനറി ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഇന്ന് നമുക്ക് എത്രയോ സാഹചര്യം പുറത്തു പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അനേകം ഭവനങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവൾ ഒരു കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എത്രയോ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വലിയ പ്രേക്ഷിതയായിട്ട് മാറിയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ നമ്മളോടും കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ് ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹൃദയ ഭാരം ഇന്ന് പല കുടുംബങ്ങളിൽ ഒത
മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ അയൽവക്കത്ത് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇടവകയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആരാരും അറിയാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുന്ന എത്രയോ വ്യക്തികൾ പ്രാർത്ഥന കിട്ടാതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഈശോയുടെ മുഖം കാണാൻ അവർ ദാഹിക്കുകയാണ് അവർ ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ഹൃദയ ഭാരത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞാനും നീയും ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകും അല്ലേ ലിയാ അല്ലേ ലിയാ അയ്യോ ഒരു ഹൃദയം ഹൃദയഭാരം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ലോകത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ബാലിക ബാലക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി കൗമാര പ്രായക്കാർക്ക് വേണ്ടി മധ്യവയസ്കർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് മരിച്ച് മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മരണാസന്നർക്ക് വേണ്ടി അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഹൃദയഭാരം ഏറ്റെടുക്കാം നമ്മൾ പ്രായം ചെല്ലുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിതരായാലും വൈദികരായാലും ആത്മായ സഹോദരങ്ങളായാലും അവർക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭയം വരും പ്രായം ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്താ എങ്ങനെയുള്ള ഭയമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ വേണം അവരുടെ ഭയത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അത് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഒന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ജീവിച്ചത് ശരിയായോ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മദ്യപിച്ച ഒരു ചേട്ടൻ ഐ സി വിൽക്കണം ചോദിക്കുക ഇനി ഞാൻ അടുത്ത നിമിഷം ജീവിക്കുമോ ജീവിച്ചില്ല അല്ല ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ശരിയായോ ഈ ഒരു ഭയം അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും സമർപ്പിതർക്കും വൈദർക്കും അവരൊപ്പം തന്നെ അല്ല അല്ല പ്രായം ചെന്ന അൽമായ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ചത് ശരിയായോ രണ്ടാമത്തെ ഭയം എന്താണ് അത് ഇനി എനിക്ക് ഓടി നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ എന്നെ പിടിച്ചിട്ടു ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ഓടി നടന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് എന്നെ ഇരുത്തിക്കളഞ്ഞു രോഗമായിട്ടും പ്രായമായിട്ടും പല മേഖലയിൽ എന്നെ ഇരുത്തി ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ചിന്ത മൂന്നാമതായിട്ട് മരണഭയം ഇതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയണം അപ്പനോടും പറയണം അമ്മയോടും പറയണം മുതിർന്ന സഹോദരങ്ങളോടും പറയണം ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട ഞങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ വചനം വായിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോ കൂടെയുണ്ട് ഒത്തിരി ഈശോ ഈ ഭവനത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ധൈര്യപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭയത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ നിന്ന് അവർ ദൂര ഭയം ഇട്ടുപോകും അവർക്ക് നല്ല ധൈര്യം കിട്ടും നല്ല ബലം കിട്ടും കാരണം ഒത്തിരി ഈശോയുടെ നല്ല സ്നേഹ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ലഭിക്കും ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിമോചിതരായി നല്ല സന്തോഷത്തോടെ അവർക്ക് മരിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ദൗത്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ ലിയാ അല്ലേ ലിയാ അപ്പം ഈ ഒരു ആത്മീയ കൃപ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തോപ്പിത്ത് അവസാനം തോപ്പിത്ത് തോപ്പിയാസിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പതിനഞ്ച് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ദരിദ്രരായി തീർന്നതിൽ നിനക്ക് ആദ്യം വേണ്ട പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് ദൈവത്തോട് ഭക്തി വേണം പിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം ഉണ്ടോ അപ്പൻ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാതെ ആർക്കും ദൈവ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകാൻ പറ്റത്തില്ല പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ ചിലർ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാപവും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടല്ലോ ഈ ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കുടുംബത്തിലൊന്നും പ്രശ്നം വഴക്ക് കലാകം അസ്വസ്ഥത പാർത്തി ഒന്നും ഞാൻ ചോ ഉപസാരിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി ഒത്തിരി നാളൊന്നും ആയില്ല എന്നാലും ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി കാണും പാപം നല്ലതുണ്ടോ ഏ ഞാൻ വലിയ പാപമൊന്നും ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ആരെയും കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുമില്ല ആരെയും സംസ്കരിച്ചിട്ടുമില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാവ പാപവും ഇല്ല ഞാൻ കത്തിയൊന്നും ആരെയും എടുത്തിട്ടില്ല കത്തിയെടുത്ത് ആരുടെ നേരെ നീട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇതല്ല പാപം ഇത് മാത്രമല്ല പാപം ഒത്തിരിയേറെ പാവം എന്നിട്ട് പ്രിയ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ അടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പാപം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പ്രമാണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തു ഈ ചേട്ടന് അതെടുത്ത് എഴുതിയിട്ടും എഴുതിയിട്ടും രണ്ട് മണിക്കൂർ എഴുത
എത്ര സമയം വേണമല്ലോ ഇരുന്നാൾ ഒരു പാവി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടും ആ ഇടപക്കം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടും ആ ലോകം മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടും ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാൽ ഒരാത്മാവ് നഷ്ടമാക്കിയാൽ എന്ത് ഫലം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരാത്മാവിൻ്റെ വില ഈശോയുടെ വിലയാണ് ഒരാത്മാവിൻ്റെ വില ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ പാപം ഈശോയുടെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറയുക എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഇരുന്നോളാം എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ മുഴുവൻ പാവം എഴുതി ഉപസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു ഞാൻ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത ആനന്ദം ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത സന്തോഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ വിളിക്കാൻ പോവുക പാവം എഴുതാൻ പാവം എഴുതി അല്ലപോലെ കുമ്പസാരിച്ച് എൻ്റെ മക്കളെയും വിളിക്കാൻ പോവുക എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേര് ഗൾഫിലുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയും നീ നല്ലതുപോലെ കുമ്പസാരിക്കണം പാവമില്ലെന്ന് പറയരുത് ഇന്ന് തന്നെ അച്ഛനെ പോയി കണ്ട് ഉമ്പസാരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ ഒരു പുതു ജന്മത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് സക്കേവസിനോട് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ഈ ഭവനം രക്ഷ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഹല്ലെ ലുയാ ഹല്ലെ ലുയാ എന്നിട്ട് ഈ വചനവും പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ലൂക്കാട് സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ സക്കേവസിൻ്റെ ചരിത്രം ഈ സഹോദരി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നടക്കുക ഇന്ന് എൻ്റെ ഭവനം രക്ഷ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആനന്ദത്തിലാണ് സഹോദരി അതിന് ശേഷം മിക്ക ദിവസങ്ങളും വരും പ്രാർത്ഥിക്കും ആ ചേട്ടൻ വിളിച്ചു പറയും ഞങ്ങൾ നല്ല സുഖത്തിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചേട്ടൻ പറയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് വലുവ് രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചേട്ടന് ഈ ചേച്ചിക്ക് ശരീരത്തിൽ എന്താ സൂര്യാസ്തി പോലെ രോഗം കുംഭസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എവിടെ പോയെന്ന് അറിയത്തില്ല കുംഭസാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പാപത്തിൻ്റെ പുറകെ ഈ വലുവ് രോഗവും പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തോന്നുമല്ല പോയി അതോടെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ഉണ്ടോ നിനക്ക് കർത്ത നീ ദരിദ്രരായി തീർന്നതിൽ നിനക്ക് ആദ്യ വേണ്ട മോനെ നീ പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തേക്ക് പ്രീതികരമായത് അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിനക്ക് വലിയ സമ്പത്ത് കൈവരും ഇത് അപ്പൻ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനം നമ്മൾ ദരിദ്രരായി തീർന്നതിൽ ആദ്യം വേണ്ട ദൈവത്തോട് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പാപത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായത് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വലിയ സമ്പത്ത് എന്താ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ വലിയ സമ്പത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണോ സ്ഥലമാണോ ആ രൂപയും കിട്ടും സ്ഥലവും കിട്ടും പിന്നെ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിക്കാത്ത വലിയ സമാധാനം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അനുഭവിക്കാത്ത വലിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മ ഈശോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എൻ്റെ കുടുംബം രക്ഷ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ഈ ചേട്ടൻ പോവുകയാണ് ഈ കുടുംബം നീങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ദരിദ്രരായി തീർന്നാൽ ഒരാദ്യം വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുക ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായത് മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഈ ഒരു കൃപ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് ഈ സൃഷ്ടിയാകാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഉന്നതമായ കൃപ പശുത്താത്മാവ് നൽകുന്നത് അനേകം വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതം ഇതാണ് കാണുന്നത് എത്രയോ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ഇന്ന് ഒത്തിരി ആത്മായ സഹോദരങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ സമ്പത്ത് ഈ അനുഗ്രഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ അനേകരും പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൃദയ ഭാരം എനിക്ക് വേണം ഒരാത്മാ പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാ എൻ ഇനി എനിക്ക് ഹൃദയ ഭാരമാണ് കാരണം ഇപ്പോഴാണ് ഈ സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി എനിക്ക് അനേകം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആത്മാക്കളെ എനിക്ക് നേടണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രാത്രിയുടെ രാമങ്ങളിരുന്ന് ഞാനിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഉറക്കളച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഉപവസിക്കും തീരുമാനമെടുത്തു ഈ സമ്പത്ത് ഈ അനുഗ്രഹം അനേകർക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ഒരു ഹൃദയ ഭാരത്തോടെ വേണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധുർബാനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനേക ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് അല്ലേ ലിയാ അല്ലേ ലിയാ കരവീർത്തി ഉറക്കെ വിളിച്ച് ഈശോയെന്ന് വിളിച്ച് ഹൃദയ ഭാരത്തോടെ വിളിച്ച് അനേക മക്
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേയേറെ വ്യക്തികളുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇനി ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ അറിയാതെ എത്രയോ വ്യക്തികളുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നാൽക്ക് വഴിയുടെ നാൽക്ക വലകളിൽ കിടന്ന് വലയുന്നവർ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നവർ ഈ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ കാത്താൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മക്കൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശോയെ കരുണയായിരിക്കണമേ കരുണയായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ കൃപ പശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും നമുക്കും തരും ഇത് നമുക്ക് വേണം അവിടെയാണ് അനുഗ്രഹം നമുക്കറിയാം മത്താര സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ സംഭവം പറയുന്നത് മത്താര സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഈ കുഷ്ഠരോഗി എങ്ങനെയാണ് ദൈവകരത്തിൽ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറിയത് കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അവർക്ക് ഫ്രഷ് കൽ അവർ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവർ മനുഷ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് അവർക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ ചോയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ വ്യക്തിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കുഷ്ഠരോഗി മത്താര സുശേഷ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് യേശു മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അതിനെ അനുഭവിച്ചു ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അടുത്ത് വന്ന് താണു വീണ് വണങ്ങി പറഞ്ഞു കണ്ടോ കുഷ്ഠരോഗി ഈ താണു വീണ് ഈശോയുടെ അടുത്ത് ഈശോ വണങ്ങി പറയുക അവിടെ തന്നെ കൃപയാ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം എന്താ താണു വണങ്ങുക ഈശോയെ കാരണം എന്താ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ ഈശോയെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്ത് നമ്മൾ താണു വണങ്ങാൻ തയ്യാറായാൽ ഉടൻ തന്നെ ദൈവം ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഗ്രഹം തരുക ഇത് നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശിരസ് നമ്മിക്കണം ഇന്ന് അനേകം മക്കൾക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞു കൂടും പള്ളി ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം അല്ലേ ഈശോയും കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാൻ സ്വർഗ ഈശോ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം മുഴുവനും ഉണ്ട് വിശുദ്ധരെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് സ്വർഗവാസികൾ മുഴുവനും ഉണ്ട് മാലാഖമാരുണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ നമ്മുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുക പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ പോരുമ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളും പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈശോ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ കുമ്പിട്ട് ആചാ ആചാരം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഞാൻ ദൈവ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാകാൻ ഈശോ എന്നെ ഒരുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അരുതാപത്തിൻ്റെ കൃപ തരുക ഇന്ന് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ശിരസ് നമിക്കാൻ മടിയാ ശിരസ് തലയിലേക്ക് താഴ്ത്തുമ്പോൾ ഷാലിൻ്റെ തുമ്പിയൊക്കെ തുമ്പൊക്കെ നേടാൻ മടിയാണ് കാരണം ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ആരാധിക്കാൻ അതായത് ഏറ്റവും ശക്തനായും അത്യുന്നതനായ ദൈവം കർത്താവ് ദൈവം ഗുരു നാഥൻ ഇത് ദേവാലയത്തിൽ നമ്മളൊപ്പം ഉള്ളിൽ ഈ നാഥനെ ആരാധിക്കാൻ നാഥൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച ആ ഏക ബലി കാൽവരിയിലെ ബലിയപ്പണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ കടന്നു വരിക അവിടുത്തെ തിരിശരി രക്തങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക അതിന് എത്രമാത്രം മാനുഷികമായിട്ട് ഒരുങ്ങിയാലും ഒരു ബലിക്കോ ഒരുങ്ങിയാലും സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കുഷ്ഠരോഗി താണു വണങ്ങുക ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ താണു വണങ്ങി എന്നിട്ട് ചെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുഷ്ഠരോഗി പറഞ്ഞു കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും കണ്ടോ കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും ആ ജീവിതം മുഴുവൻ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുക ഇത് പല പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആന്തരിക അവസ്ഥ പാപാവസ്ഥ ബലഹീനാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കർത്താവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവേ ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും നമ്മളെല്ലാം പാപികളാ നമ്മളെല്ലാം ബലഹീനരാ നമ്മളിലുണ്ട് കുറ്റം പറച്ചിൽ വിധി പറയുന്ന സ്വഭാവം അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഏഴ് മൂല ഭാവങ്ങളും എൻ്റെ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പൊ കർത്താവിന് മാത്രമേ എന്നെ ശുദ്ധി ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്തം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയാ അത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയല്ലായിരിക്കും അത് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ പാപം രോഗം അസ്വസ്ഥത തിന്മ ബലഹീനതകൾ കുറവുകൾ ഇതെല്ലാം കുഷ്ഠരോഗമാണ് കുഷ്ഠരോഗം അപ്പം ഞാൻ കർത്താവിനോട് എന്ത് പറയണം ഇന്ന് രാവിലെ ആരോടെങ്കിലും വഴക്ക് പിടിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുഷ്ഠരോഗമുണ്ട് വെറുപ്പിൻ്റെ വിദേശത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ കുഷ്ഠരോഗമുണ്ട് ഈശ്വര പറഞ്ഞ ഈശോയെ ഞാനൊരു പാ ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ പറയും സാധിക്കും ഞാൻ ഇന്
എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സുണ്ട് ആരെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അക്കുഷരുവയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ദൈവകരത്തിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് ഈ കുഷ്ഠരോഗി മാറിയത് എങ്ങനെയാ കർത്താവേ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ശുദ്ധനാക്കണമേ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ പറയാനുള്ള താല്പര്യം അപ്പൊ ഞാൻ പാപിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഞാൻ കുഷ്ഠരോഗിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഇപ്പൊ ഈ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും പാപിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് പറയും എനിക്ക് നിന്നെ സുഖ ശുദ്ധനാക്കാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് ഈശോ എന്ത് ചെയ്യും കൈ നീട്ടി എന്നെ സ്പർശിക്കും ഈ കുഷ്ഠരോഗിയെ ഈശോ കൈ നീട്ടി സ്പർശിച്ചു ആ ക്ഷണം എന്ത് സംഭവിച്ചു കുഷ്ഠം വിട്ടുപോയി കുഷ്ഠം വിട്ടുപോയി അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ ആ ക്ഷണം സൗഖ്യം കിട്ടിയാണ് ആ ക്ഷണം സൗഖ്യം കിട്ടി അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗമുണ്ട് അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവെ നീ എനക്ക് മനസ്സുണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ ഒരു അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ അനേകർക്ക് ഈ കൃപ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അനേകർക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പസ്വാലന്മാർ ആ മുടന്തനായ സുന്ദര കവാടത്തിലിരുന്ന ആ മുടന്തനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചത് അല്ലേ എത്ര വർഷം അവിടെ വന്നിരുന്നതാ ഈ മുടന്നം വിചാരിച്ച് സ്വർണ്ണം വെള്ളിയും കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പിന്നെ എന്താണ് ആ അപ്പസ്വാലന്മാരുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ ഈശോയെ കൊടുത്തു കണ്ണുകളിലൂടെ ഈശോയെ കൊടുത്തു ആ കരം പിടിച്ച് ആ കാലിലൊന്ന് സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ബലം പ്രാപിച്ചു ഈശോയെ കൊടുത്തത് ഈശോയുടെ സൗഖ്യമാണ് ആ മുടന്തനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയത് ഈശോയുടെ നോട്ടമാണ് അപ്പ സോലന്മാരിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അവർ ഈ മനുഷ്യൻ എന്തായിട്ട് മാറി വർഷങ്ങൾ വിഷാടനം നടത്തിയിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ആരായിട്ട് മാറി ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറി ഇയാൾ എങ്ങോട്ടാണ് പ്രവേശിച്ചത് ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയി ദേവാലയത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വ്യക്തികളെ ദേവാലയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിർത്തണം എൻ്റെ ഭവനം ദേവാലയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് ഈ ഭവനം ദൈവ വ്യഞ്ചരിച്ച് ദൈവത്തെ അവിടെ ഈശോയെ അവിടെ നാഥനും കർത്താവുമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ദേവാലയം എൻ്റെ കുടുംബം ദേവ ഭവനം ദേവാലയമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം ദേവാലയമാണ് അതാണ് പൗലസിനെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയം ദേവാലയമാണ് എൻ്റെ കുടുംബം ദേവാലയമാണ് അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാവൂ അവിടെയാണ് എനിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കുടുംബവും എൻ്റെ ഹൃദയവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണെന്നൊരു ബോധ്യം എനിക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കുടുംബത്തെ ആ ദേവാലയത്തെ ദേവാലയമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും അവിടെ അശുദ്ധി കിടന്നു വരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ദേവാലയത്തിന് മുമ്പിൽ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് കയറുക ചെരുപ്പ് പുറത്തിരുന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടും ചെരുപ്പ് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറയുന്നത് അത് ദേവാലയമായതുകൊണ്ട് ദൈവം വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയവും ദൈവത്തിൻ്റെ ദേവാലയമാണെങ്കിൽ ഈ ഹൃദയത്തിൽ ഏതെല്ലാം ചെരുപ്പ് കിടപ്പുണ്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളുണ്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയുണ്ട് എതിർ ചിന്തകളുണ്ട് മല്ല മല്ലടിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ എൻ്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ദേവാലയത്തിലുണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അതെ അവിടെയാണ് എനിക്ക് ദൈവകരങ്ങളെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുക അല്ലേ ലിയാ അല്ലേ ലിയാ ഈ ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് കരമേർത്തി ഉറക്കം വിളിച്ച് സ്വരമേർത്തി വിളിച്ച് ഈശോയേന്ന് വിളിച്ച് എൻ്റെ ഭവനം ദേവാലയമാകണം കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട് ചുറ്റുകാക്കാൻ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഈശോ ഇതാ കടന്നു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഈശോയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കർത്താവേ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഈശോ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ പാപശക്തികൾ തിന്മയുടെ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദൈവമക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഈശോയെ തുടണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സൗഖ്യം നൽകണമേ
ബലമില്ലാത്ത കാലുകളൊക്കെ കൈകൾക്ക് ഈശോ ബലം നൽകുന്നു മസിൽ കയറുന്ന കാലുകളെ ഈശോ ആ മേഖലയിൽ നിന്ന് വലിയ സൗഖ്യവും വിടുതലും നൽകുന്നു ഉത്തരസംബന്ധമായ രോഗികളെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു കുടുംബത്തിൽ ക്യാൻസർ രോഗികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിലേക്ക് ഈശോ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ കൃപയുമായി കടന്നു വരുന്നു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സ്വരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഉറക്കമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നല്ല സുഖമായ ഉറക്കം നൽകി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ബലപ്പെടുത്തുന്നു മനസ്സിലെപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതകൾ പാപശക്തികൾ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ ഭക്തിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വചനം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഛർദ്ദിക്കുന്ന മരുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ആ മേഖലയിൽ നല്ല ഈശോ വിടുതൽ നൽകുന്നു കുടുംബത്തിൽ കലഹ മഴക്ക് ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു മക്കളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യഗ്രത കടബാധ്യത തൊഴിൽ മേഖല എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കച്ച ബിസിനസ് മേഖലയിൽ തകർച്ചകൾ ഏത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലും പുരോഗതിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ നിരാശ അസ്വസ്ഥകളും നിറഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇത് അടുത്തു വന്ന് ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന സമയമാണ് കർത്താവേ നിനക്ക് എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും എന്നെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട് എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ വിളിക്കട്ടെ സ്വരമുയർത്തി വിളിക്കട്ടെ അന്തയാചകൻ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ കർത്താവേ ദാബിദിന്റെ പുത്ര കനിയണമേ അവർ ഒറ്റ വിളിയാൽ കർത്താവിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി അതുപോലെ നമ്മൾ നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ കർത്താവേ ഞാനും വിളിക്കുകയാണ് ദാബിദിന്റെ പുത്ര എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇടപെടണമേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടണമേ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒരു അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറാനുള്ള എല്ലാ കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ സ്വരമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലിയാ ഹാലലിയാ യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ നന്ദി ഹല്ലലിയാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഈശോയുടെ ഒരു സമയം പോലും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കരുത് ഈശോയെ കരുണയായിരിക്കണമേ ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈശോയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു കൊച്ചു കൊച്ചു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അതിന് മുഴുവൻ സമയം നമ്മൾ ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം വെറുതെ വ്യർത്ഥ ചിന്തകൾ പറയരുത് വ്യർത്ഥ ചിന്തകൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഈശോ എപ്പോഴും ഈശോ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ഈശോ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഈ ഒരു ബോധ്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത ഈശോ എൻ്റെ ഭവനത്തിലുണ്ട് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഉറങ്ങുമ്പോഴുണ്ട് ഈശോ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിമിഷം പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തില്ല പ്രതിപ്രധാനങ്ങളെ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ കിട്ടും കൃപയ്ക്ക് മേൽ കൃപ കിട്ടും വിശുദ്ധരോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലാക്കന്മാരോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പോൾ ഈശോ തരും തരും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദൂർത്തപുത്രൻ അല്ലേ ദൂർത്തപുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലേ നമ്മളും ദൂർത്തപുത്രനെ പോലെ ജീവിക്കാറില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാം അല്ലേ ദൂർത്തപുത്രനായാലും അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലേ ഈ ദൂർത്തപുത്രൻ ദൈവകാരങ്ങളിൽ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറിയോ മാറി എപ്പോഴാ സ്വത്തെല്ലാം അപ്പന മകൻ അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്തെല്ലാം അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയപ്പോഴാണോ ദൂർത്തപുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായത് അല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൂർത്തരിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ടപ്പെടാണോ അതെയോ അപ്പോഴുമല്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ദൂർത്ത് ഉത്തരം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായത് തവിട് നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണോ ആ വീട് അന്വേഷിച്ച് എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോഴാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയായത് ഇനി തവിട് പോലും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല തവിട് പോലും കിട്ടുന്നില്ല പട്ടിണിയായി ദാരിദ്ര്യമായി പന്നിക്ക് കൊടുത്ത തവിടെങ്കിലും കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതം കഴിക്കാമായിരുന്നു അതിന് പോലും നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഈ ദൂർത്ത പുത്തുണ്ട് ഒരു ചിന്ത വന്നു എന്താ ചിന്ത വന്നത് എന്താ ചിന്ത വന്നത് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടോ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്രയോ ദാസന്മാർ ഇതാ പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്രയോ ദാസന്മാർ നിങ്ങൾ യൂക്കാലത്ത് വിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്ത് വായിക്കണം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്രയോ ദാസന്മാർ സുഭിക്ഷമായി ഉണ്ടോ ആ വചനമാണ് ആ വാക്കണ് സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിക്കുന്നു ഞാനോ അപ്പൻ്റെ മകൻ വിശന്നു മരിക്കുന്നു എന്തൊരു വ്യത്യാസം നോക്കിക്കേ അല്ലേ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദാസന്മാർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പൻ്റെ മകനാ ഈ മകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്
പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുക്കലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ അപ്പൻ്റെ ഭവനം മൊഴി സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമുണ്ട് എൻ്റെ അതേസമയം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദാസന്മാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വിശന്ന് മരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എൻ്റെ കുടുംബം ഇന്ന് വിശന്ന് മരിക്കുകയാണോ ജീവിത പങ്കാളി മക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ഞാനുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവർ വിശന്ന് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ എന്തിനാ വിശക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ആ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അനേകം വ്യക്തികൾ ഇന്ന് വിശന്ന് മരിക്കുക ഈ ദൂർത്ത് പുത്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ദാസന്മാർ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കാണാതെ നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളും ബാലികാ ബാലന്മാരും കൗമാരും പ്രായക്കാരും മധ്യവയസ്കരും യുവതി യുവാക്കന്മാരും പ്രായമായവരും എല്ലാം വിശന്ന് വലയുക എന്നിട്ട് വഴക്ക് കലകം അസ്വസ്ഥത എന്താ നമുക്ക് ദൈവം ഈശ നീട്ടി തരുന്ന സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കൂതാശകൾ ഇത്രയും വലിയ ഭക്ഷണം വേറെ വലുതും ഉണ്ടോ ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വൈദികിരില്ലേ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കിട്ടുകയല്ലേ കുമ്പസാരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വിശുദ്ധർമാനെ പങ്കെടുക്കാൻ എത്രയോ ദേവാലയങ്ങൾ മുട്ടിന് മുട്ടിന് ദേവാലയങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ വൈകുന്നേരം വിശുദ്ധർമാനെ ഇല്ലേ അതെനിക്ക് വിശുദ്ധമാ എനിക്ക് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സമയമല്ലേ എൻ്റെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ ഒരുമിച്ച് സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണമാ അതെയോ ഇനി അപ്പനും അമ്മയും ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇത് നമുക്കിന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അനേകം ദൈവമക്കൾക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ വിശന്ന് മരിക്കുക സ്നേഹമില്ലാത്ത വിശപ്പ് അംഗീകാരമില്ലാത്ത വിശപ്പ് ശൂന്യതയുടെ വിശപ്പ് ഏകാന്തതയുടെ വിശപ്പ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ തമ്മിൽ ഐക്യമില്ലാത്ത വിശപ്പ് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം വ്യക്തികൾ കുടുംബങ്ങൾ വിശന്ന് മരിക്കുക എല്ലാം ദൂർത്തടിച്ച് അതേസമയം സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ ഇടവകയിലുണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ കുടുംബമായ ഇടവക ഈ കുടുംബത്തെ ആ ഇടവ വലിയ കുടുംബമാകുന്ന ഇടവകയിലേക്ക് ചെന്ന് വൈദികര ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അർത്ഥാരി ബലിയർപ്പണമുണ്ട് ഈ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ വിശന്ന് മരിക്കുന്നു അല്പ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി അല്പം അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി അല്പം കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്പം ദയയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു ഒന്നൊരു പുഞ്ചിരിക്ക് വേണ്ടി ശരിയല്ലേ പുഞ്ചിരി നൽകുന്നവൻ ഭവനത്തിലുണ്ട് സ്നേഹം നൽകുന്നവരും വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇറങ്ങി പോകുക ദൂർത്തപുത്രനെ പോലെ ഉള്ളത് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് പന്നിക്കൂട്ടിലേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കണം പന്നിക്കൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് പന്നിക്ക് കൊടുക്കുന്ന തവിട്ട് പോലും കിട്ടുന്നില്ല നീ പോ ഇതില്ല തരത്തില്ല എന്നാലും നമ്മൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് വഴിയോരത്ത് വഴിക്കവലകളിൽ നീ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലോ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ അടുത്ത നാളിൽ കുടുംബത്തിൽ ഭയങ്കര കല കലകം വഴക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഒരു ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല അടിക്കുന്നത് സ്വരം പുറത്ത് കേൾക്കാം അപ്പൊ വീട്ടുകാര് അയൽവക്കക്കാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സിസ്റ്ററെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ വീട്ടിലൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ടുവരാം വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം കൊറോണ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട മാസ്കും തരാം ഒന്ന് വരാവോ അവിടുത്തെ അടി നിർത്താൻ ഇത്രയുള്ള സാധനങ്ങളെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്നു പരസ്പരം തല്ല പരസ്പരം തല്ല അപ്പോൾ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നപ്പോഴേ ഈശ പറയാണ് ഇവിടെ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമുണ്ട് ഇവർ വിശന്ന് വലയുകയാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമല്ല പിന്നെയോ വിശന്ന് വലഞ്ഞു നടന്നാൽ മതി സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭക്ഷണം ഇതെല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടായിട്ടും ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന സ്വഭാവം കലഹിക്കുന്ന സ്വഭാവം സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അപ്പം ഞാനിവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം സുഭിക്ഷമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഈ ഭവനത്തിൽ ഈശ വിളമ്പുന്നുണ്ട് കാരണത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ വിളമ്പുന്നുണ്ട് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഇവിടെ വിളമ്പുന്നുണ്ട് സമ്പത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഈശ ഇവിടെ വിളമ്പുന്നുണ്ട് ജോലിയുടെ ഭക്ഷണം ഈശ വിളമ്പുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ഐശ്വര്യത്ത
മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമാണ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം വിശ വിളമ്പിത്തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതിന് നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ നന്ദി പറയുമ്പോൾ ഈശോ എന്ത് ചെയ്യുക ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലിന് സുഭിക്ഷമായ അനുഗ്രഹം നൽകുക അതിൻ്റെ പേപ്പർ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആ കാര്യം മറന്നു പോയരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര വ്യക്തികളുണ്ടോ ആ വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ കാണുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ അവർ ജോലി സ്ഥലത്താകാം പക്ഷെ അവരെ വിളിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചും പരസ്പരം സംസാരിച്ചും അകലങ്ങളിലാണെങ്കിലും അടുത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്നിച്ചൊരു ഒരേ മനസ്സോടെ ഏകാഗ്രത ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഈശോ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്രിയേക ദൈവം സുഭിക്ഷമായ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വിളമ്പുക ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ഇത് കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് സൗഖ്യം വേണോ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഈശോ സൗഖ്യം നൽകും നമുക്ക് സന്തോഷം വേണോ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഈശോ സന്തോഷം നൽകും നമുക്ക് സ്നേഹം വേണോ കാരുണ്യം വേണോ അവിടെ ഇവിടെ കൈ നീട്ടരുത് അല്പ സഹതാപത്തിന് വേണ്ടി അയലൊക്കത്ത് പോയി കൈ നീട്ടണ്ട ഇതെല്ലാം തരാൻ കഴിവുള്ളവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം നൽകാൻ ശക്തനായവൻ നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൈ നീട്ടേണ്ടത് സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയും കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയും അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയും കൈ നീട്ടേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാ ഈശ്വര നേരെ കാരണം ഈ ഭവനം ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ നാഥൻ ആരാ എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ നാഥൻ ആരാ മറന്നുപോയി അല്ലേ ജീവിച്ച് ജീവിച്ച് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ നാഥൻ ആരാ ആരാ ഈശോ ഈശോ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭവനത്തിലെ ദൈവ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവകരത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് വെച്ച് നീട്ടുന്ന എന്താ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമാണ് ഇത് മറക്കരുത് അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങളുമാണ് സൗഖ്യമാണ് അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലേ ലിയാ അല്ലേ ലിയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ ഈ വിശന്ന് മരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി വിശന്ന് മരിക്കുന്ന കുടുംബമാണോ എൻ്റെ കുടുംബവും കാരണത്തിന് വേണ്ടി വിശന്ന് മരിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് മക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അപ്പൻ അവിടെ മദ്യപിക്കുന്ന കുടുംബമാണോ എൻ്റെ കുടുംബം എങ്കിൽ ജീവിത പങ്കാളി ഭാര്യ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ സമൃദ്ധമായി എൻ്റെ അപ്പൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും അവിടെ സ്നേ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഈശോയെ കലഹമുണ്ടോ പിശാജാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ അതി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് കർത്താവ് കരുണ കാണിക്കണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കൈ ഉയർത്തണം കർത്താവിന് മനസ്സുണ്ട് നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ വിശന്ന് വലയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരൊറ്റ ചിന്ത എഴുന്നേറ്റു ഈ ദൂർത്ത് പുത്തൻ എഴുന്നേൽക്കുക നമ്മളിത് അത്രയോ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വചനം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് ഞാൻ ചെന്ന എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയും അപ്പാ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ ആദ്യം പറയും അപ്പനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ കരുതി കൂട്ടി അങ്ങ് ചെല്ലുക പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ ഈ മകൻ കരുതി കൂട്ടി അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പൻ ഈ മ ഈ മകനെ ഇറങ്ങിപ്പോയ അന്ന് തുടങ്ങി അപ്പനിങ്ങനെ ഈ സുഭിഷ്ടമായ ഭക്ഷണമായിട്ട് മകനെ നോക്കിയിരിക്കുക മകൻ തിരിച്ചു വരും മകൻ തിരിച്ചു വരും ഈ ഒരു ബോധ്യത്തോടെ അപ്പൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മകനെ കേട്ടു അങ്ങ് ദൂരെ വെച്ച് കണ്ടു ദേ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയം ഈ അപ്പൻ്റെ ഒരു സ്നേഹ ലാളനം ഒരു ചുംബനം മതി ഈ മകന് സുഭിക്ഷമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയാൻ അല്ലേ ലിയാ അല്ലേ ലിയാ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും ഓർക്കണം നമ്മുടെ മൺമറിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രയോ പ്രാവശ്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരുണയുടെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും ദയയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും രക്ഷയുടെയും സഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെയുമായ ഈ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമായി നമ്മെ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മാതാപിതാക്കൾ അധികപ്പെട്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അധികപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് വളർന്നു എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു വീടൊക്കെ ആയി എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളായി മക്കൾ പഠിച്ചു ജോലിയായി സമ്പത്തായി അപ്പം ഇനി എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളെ വേണ്ട എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന എത്രയോ എത്രയോ മക്കളുണ്ട് ഇന്ന് അവരെ ഒരു മൂലയിലിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണോ എൻ്റെ അവസ്ഥ സമ്പത്തല്ല സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം സമ്പ
അപ്പം ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളല്ലേ ഉള്ളത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് കർത്താവിൽ നിന്നുമാണ് കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമാണ് ഐക്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ഭക്ഷണം മക്കളിലേക്ക് ദൈവം ഒരുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നമ്മളിൽ കുടുംബത്തിലും മക്കളിലും അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് അന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് വിശുദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യം കൊടുക്കും പഠിക്കാനുള്ള ഏകാഗ്രത കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശന്ന് മരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ സുഭിക്ഷമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ എനിക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ കലഹത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ച് നീട്ടുന്ന ഈ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം ഞാൻ വിശ്വാസത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ കൃപയൊഴുകുന്നത് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഇരു കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ആ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കർത്താവെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലെ ഒരത്ഭുത സൃഷ്ടിയായി മാറുവാൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറണം ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറണം ഇതിനുള്ള അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബവും കുടുംബാംഗങ്ങളും മക്കളും ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിന് നിറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് കരമുയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചേ ഈശോയെന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗം എന്താണെന്ന് പറയുക എൻ്റെ പേര് അന്നമ്മ കേക്കാവോ ആ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കേക്കാം രണ്ടര മാസം മുമ്പ് ഞാൻ മിറ്റത്ത് വീണിട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ല് ഇത്രയും തള്ളി വന്നു മേജർ ഓപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കൈ അനങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു തരത്തിലും അനങ്ങാത്ത കൈ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് രണ്ടര മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു ഇന്നിപ്പം ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെയാ കൈ ഇരുന്നത് വലത് കൈ നല്ലപോലെ അനങ്ങു പക്ഷെ എന്നാലും സിസ്റ്റർ ഒരു വചനം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു മകനെ നമ്മൾ ദരിദ്രരായി തീർന്നതിൽ അതായത് ആ വചനം ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്നായിരുന്നു അറിയാമോ എൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതും എടുക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കളെ മരുമക്കളെ കൊച്ചുമക്കളെ ലോകം മുഴുവൻ എൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഈശോ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് നേരെ ആയായിരുന്നെങ്കിൽ നോർത്തു എനിക്കറിയത്തില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കൈ നല്ല സ്മൂത്തായി അത് ഈശോ തൊട്ടതാണ് ഈശോ അനുഗ്രഹം കൊടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത്രയും നാളും ജയിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് തോപ്പത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം തിരുവചനമാണിത് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ദരിദ്രരായി തീർന്നതിൽ നിനക്ക് ആദ്യം വേണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക ഒരു പാപം പോലും ചെയ്യരുത് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക അതാണ് ആ വചനം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യ സമ്പത്തും ദൈവം നൽകും അപ്പം ചേച്ചി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമ്പത്ത് കിട്ടാനാണ് അത്രയും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈശോ ആ സമ്പത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത കൈ അനങ്ങാൻ മേലാതിരുന്ന കൈ മൂന്നര മാസം രണ്ടര മാസം അല്ലേ രണ്ടര മാസം നല്ല സ്മൂത്തായി ഇപ്പം നല്ലതുപോലെ കൈ അനക്കാൻ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ച് അനക്കിക്ക് നല്ലതുപോലെ അനക്കാം അപ്പോൾ അത് വിടുതൽ സൗഖ്യം മേജർ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ കൈയാണ് ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ആ കൈ ശരിയായത് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ധ്യാ താമസിച്ച് ധ്യാനം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം സിസ്റ്ററിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ചാടി വന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ചകളില്ല സാറ്റർഡേ വന്ന് ഇത് കൂടിയേച്ച് സിസ്റ്ററിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഓർത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പക്ഷേ ആദ്യം ഇത് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് നിർത്തുക സിസ്റ്റർ താങ്ക